はい、阪神対中日3戦目です。えー、今日の結果は4対1で、タイガースが、えー、まあ、解消という形です。今日のピッチャーは、タイガースは西純也。今季11試合の登板で2勝2敗。防御率 3.48 と。だんだん防御率は下がってきましたけども、えー、前半特によ悪くて、まあ、一旦二軍行ったりだとか、中継ぎになったりとかいうことで調整をしながら、また一軍に戻ってきてというところで先発になったと。返り咲いたというところで。ちょうど一週間前、7月9日のヤクルト戦がいいピッチングでした。7回投げて、えー、無失点。6安打されましたけど無失点というところでした。だから今日も、あの、期待を持って、えーみんな皆さん見てたと思うんですよね。で今日の結果としては7回終了で、えー、94球9アンダーホームラン0三振5フォアボール1デッドボール0失点1自責点1というところでまあまあの、うん、ピッチングでしたただヒット数が投球回数よりもイニング数よりも多い9アンダーですということは一つの回に1アンダー以上ずつは最低打,て打たれたと、ね、1アンダーでも7アンダーですから1回毎回打たれたとしてもねこれは9アンダー打たれてるわけだから、ね、2アンダー打たれた回が、まあ、2回ぐらいあるというような単純な計算で言うとそういうことになりますまあいずれにしても9アンダーされたんでちょっと多かったけども1失点にまとめたというのはこれはあの粘ったと思いますねで今日の投球内容えー、ストレートは146から153キロ、えー、変化球はスライダーフォークツーシームカーブチェンジャップを投げてました立ち上がりから、まあ、ピンチを迎えたんですけども150キロ超えのストレートで球も走ってたし中日の打者を詰まらせてたからあなかなかいいなとで今日はあのフォークボールでフォークボールがカウントを取れたフォークのも投げたし勝負球で三振を取りに行ったあるいはボンダに仕留めるフォークボールを投げることもできたし両方使えたんですねフォークボールがそれが特に良かったかなと思いますね最後までフォークは良かったと思いますえー、甘い球率高い球率です甘い球率全投球94球に対して 37.2% が甘い球でした勝負球では 46.7% が甘い球でした。高い球率。えー、全投球では 28.7% が高い球でした。勝負球では 36.7% が高い球でした。勝負球で、ね、まとめますと、46.7% が甘くて、えー、36.7% が高かったというところです。半分近くは甘くて、えー、4割ぐらいが高かったということですね、えー、中日の先発は和久井投手、えー、もうめちゃくちゃベテランですよね37歳やったかなそうだね松坂の後を追っかけてね、えー、西武に入ってきたけど横浜高校からね、えー、今季は14試合登板して3勝9敗、えー、防御率 3.64 と和久井投手としては決していい,い,い状態ではありません、えー、前回7月9日の広島戦5回を投げて6安打で3失点うーんっていうところはねいいとも言えないねえー、対阪神戦は防御率 4.91、えー、5月に2回登板してて2試合全部で11イニング投げて7失点というところですので今日もいくらか点数は取られることは確保してたと思います。結果、今日の結果ね。えー、2回3分の1でマウンドを降りることになります。41球。えー、ヒット6本。ホームラン1本。三振は2。フォアボール1。デッドボール0。えー、失点4の自責点4ということで、えー。3回途中で4失点でマウンドを降りたという内容でした。えー、今日の投球内容。ストレートは143から149キロ。えー、変化球はスライダー、シンカー、カットボール、カーブを投げてました
あのストレートがもうあんまりスピードはないんですけどもでも147キロとか出てたし、えー、スライダーカットボールシンカーを中心に投げてましたまあ初回のホームランはストレートを打たれたんですけどもあれがやっぱ一番大きかったかなと思いますね甘い球率高い球率にいきます甘い球率全投球41球に対して 36.6% が甘い球でした勝負球では 69.2% が甘い球でした高い球率全投球に対して 39% が高い球でした勝負球では 30.8% が高い球でした勝負球でまとめますと 69.9% だから7割近くが甘くて 30.8%3 割が高かったとだからあの高低高いか低いかというと割と低かったんだけども甘い球がやっぱ多かったと勝負球そこをやっぱり打たれたという形ですねタイガースは初回から、まあ、昨日の動画でも言ってたんですけど昨日おとといと中日戦に連敗して、えー、本当は2勝1敗で最後、ね、あの前半締めくくりたかったんですけども。できないからもう絶対今日は負けられへんからということでもうとにかく先にすぐ点を取ることというふうに言ってましたけども早速今日は1回に点を取ってくれましたえっ、ー、と中日が1回からチャンスを迎えますのでまずそこからいきましょうかえー、中日トップバッターの大島が内角のストレートを打ってライト前ヒット149キロを打ちました2番の岡林は初球を打ちますこれもストレート打ってレフト前ヒットですノーアウト一塁にいるいきなり2人ランナーをヒットで出しますそして3番の細川ね昨日も言ってる毎,毎回言ってますけど DNA から現役ドラフトで取って中日の中心バッターに今なってすごい活躍してますそのバッターにノーアウト一塁にいるよりで迎えることになるそのバッターをねここはうまかったスライダーとストレートをそれぞれ2球ずつこう投げた後にね高めにねそれに最後に真ん中低めにフォークボールをストーンと落としましたこれで空振りの三振とってワンアウト一塁二塁4番か4番の石川これはあ外角低めのボールのフォークボールをふらして空振りの三振ということでツーアウトまでこぎつけました宇佐美宇佐美は日ハムから途中で取ってきてキャッチャーなんだけども左バッターでストレートに強いバッターでよくヒットを打ってます阪神もよく打たれてますそのバッターにチャンスで回ってきました。昨日もこのバッターに打たれてます。えー、ツーアウト一塁二塁というところで、えー、まあ西純也も投げにくかったんでしょう。フォアボールになりました。ツーアウト満塁。いきなり初回からツーアウト満塁の大ピンチです。ここで、えー、ビシ、ビシエド。えー、ワンボールから外角低めのフォークボール。これをサードゴロ。アウトにとって、なんとか無失点で、一回を、表を終えました。まあ、西純也が今日は粘りのピッチングしたなというところがまず1回に出ました。で、ピンチの後にチャンスありということでタイガースが1回裏、1番の森下、内角のストレートをレフト前ヒットでノーアウト1塁。いきなり森下が出ます。で、2番の中野。中野はあセカンドゴロ、バウンドの高いセカンドゴロだったんで、えー、1塁ランナーは2塁に行けて自分がアウトになった、打った中野はアウトと。ということで、ワンアウト二塁。で、ノイジ、3番ノイジ、フォアボールを選んだと。ということで、ワンアウト一塁二塁。ここで4番大山。大山は、えー、内角のストレートを147キロを打ってセンターフライ。えー、ヒットも進塁打も打てませんでした。これでツーアウト一塁二塁。これで佐藤輝だから、これで点入らないかなと思ってたんですけどね。で、えー、佐藤輝、カウントワンワンから、真ん中低めのストレート。147キロでした。これをジャストミートして、えー、宇宙間に、えー、スリーランホームランということで、久々の10号のホームランです。これで3点入りました。前に2回にもう1回阪神は追加点を入れます。えー、7番の坂本が、で、レフト前ヒットでノーアウト1塁。そして木浪が送ってワンアウト二塁というところでピッチャーの西純也ワンアウト二塁、えー、真ん中の低めのスライダーをセンターにタイムリーヒットを打ちます西純也投手タイ,タイムリーヒットですこれで1点入りましたこれで3点に1点加えて4点やと
3回裏の中日の攻撃2番の岡林から岡林は、えー、真ん中のフォークを打ってレフト前ヒットそして3番の細川細川はストレート2球投げた後に外角低めのボールになるフォークボールで空振りにとります三振です、えー、今日は細川をよく抑えたねワンアウトランナー一塁とで4番の石川石川は、えー、内角のボールのストレートをレフト前にヒットを打つんですけども坂本はここは外角低めに構えてたそれが内角に来ました逆球ですねでこれでレフト線にヒットを打たれてワンアウト一塁三塁というところでまた宇佐美にチャンスが回ってきます西ハムから途中で取ったやつね取った選手ですねで、えー、真ん中高めのストレートこれも坂本は内角低めに構えてたけど真ん中高めに来ましたストレートストレートに強いバッターですレフト前に、えー、タイムリーヒットで1点ですということで1点返しました返されましたということで、こう、4回、5回とずっとこう、0点になって、どちらも点が取れずに。で、6回まで行って、6回の裏にタイガースが、あの、チャンスをつかみます。これは6番の島田から、今日は6番に島田が入ってますので、6番の島田は外角の低めのカットボールをレフト前ヒットってノーアウト一塁で出塁します。そして7番の坂本。外角低めのボールのストレートを打ってサードゴロだけども三塁があの後ろにそらしてちょうどこれ、えー、まあラインエンドヒットっていうのもかけてたんですけどもでノーアウトでエラーが出たんで一塁二塁とでここで、えー、木浪の打順で木浪に送りバントのサインが出ます確かにワンアウト二塁三塁にできるからこれは絶対に成功させてほしいところですところが、キャッチャー前にバントをしたんですけども、キャッチャー、宇佐美は三塁に掘って三塁はアウトということで、結局、進塁させられませんでした。アウトカウントが増えただけ、ノーアウト一塁二塁からワンアウト一塁二塁になりました。そして、えー、西淳也、またタイムリー打てるかなと思って見てたんですけども、ストレートを打ってファーストフライ、ツーアウト一塁二塁。でもトップバッターの森下にまだ打順が回ってきたからと思って見てましたらあ歩かされましたフォアボールですツーアウト満塁ここで中野が打ってくれるかなと思って見てたんですが、えー、ワンツーから真ん中やや高めのストレート142キロ打ちましたけどもレフトフライに終わりますでレフトフライでも割といい当たりだったんだけどもレフトの大島がスライディングキャッチだダーッと滑ってとったあれ抜けてたら2点ぐらい入ってたんやけどね。残念です。というところで、ツーアウト満塁が0点で、えー、点を取り損ねたというところで、流れはこれは中日に行くんじゃないかと思って、ちょっとやばいなと思って。で、今度は7回表の中日の攻撃ということで、西純也がピンチを迎えます。西純也ももう7回まで投げてるわけやから、そろそろ交代も見せなあかんなっていうところやね。そこで、流れが向こうに中日に行ってるというところですからこれは結構なピンチだったと思いましたえー、まず代打福永を送りますその福永が真ん中のストレートを打ってサードゴロ三塁のサトテルを強襲しましたサトテルのサトコツ付近にボーンと当てて跳ね返りましたサトテルは倒れてうずくまったまま起き上がれませんボールも取りに行けませんこれやばいかなと思って得たんですけども、要はノーアウト一塁です。強襲ヒットと。これね、真ん中のストレートなんですけども、坂本が構えてたのは外角低めですよ。これが真ん中に入ったと。逆球。やっぱりもう変えときないなっていう感じはしましたよね。そして続く、次はピッチャーのところで代打ごと、昨日このバッターが2点タイムリー打ってるんですよ。で、そのバッターには真ん中のストレート、これ2人とも真ん中ストレートなんですよ。で坂本はこの時は内角低めに構えてた。でも真ん中ストレートだけども、この時は、あの、スライダーとかフォークとか投げた後だから、詰まってくれたんかな。センターフライに終わった。ワンアウト一塁と。そして、トップバッターの大島。昨日から当たってる大島やね。えー、大島には、内角の、ちょっと高めに浮いたスライダーをライト前ヒット打たれます。これも、低めに構えてない。坂本は真ん中低め
これは高めに浮いたところを打たれましたということでワンアウト一塁二塁そして2番バッターの岡林岡林は外角低めのフォークボールでセカンドゴールに打ち取ることができましたツーアウト一塁三塁ツーアウト一塁三塁で3番の細川、ね、DNA から来たよう打つバッター初球外角高めのストレートだったんですけどもこれはあの細川が打ち損じてくれましたショートゴロで、えー、なんとか0点に抑えることができましたということでここまでがもう得点の入るところの状況でしたであとタイガースは西純也が7回で終わって8回は石井石井はちょっと2本ぐらいヒットを打たれたんですけどまあ石井は粘りまして0点に抑えましたでタイガースはもう相手のピッチャーを打ち打つことができませんでした。上田、それから藤島、岡野というピッチャーがどんどん変わってきたけど、もう0点です。最後9回に、えー、岩崎があクローザーで出てきました。昨日出てこなかった、出てこれなかった岩崎かな。今日は出てきました。どんなピッチングするのかなと思って気になってましたけども、いいじゃないですか。ストレートも走ってたし、変化球も切れてたし、もう全然、あのー、隙が全然見えなかった。もう完璧に抑えました三者,三者凡退で。ということでこの試合はもう4対1で勝利が確定ということで終わりました昨日から今日ってそんなに調子が変わるもんなんやか昨日このピッチング岩崎がねこのままこのピッチングをしてくれてたらもう楽勝やったよでも昨日はなんか投げられるような状態でもなかったという噂は入ってきてますのでまあそれだったら無理に投げさせてもね、打たれて終わるんだったら、そのダメージの方が大きいから、だったらもうちょっといい,い,い調子のいいピッチャーを投げさせた方がいいなと思うから、もうしょうがないんですけどね。やっぱり調子悪い時は無理に投げさせない方がいいかなと思います。まあでもこのピッチングがあったら昨日絶対勝ったからね。それは間違いありません。まあ今日は佐藤輝もホームラン打ったしな。佐藤輝ね、今日はね、佐藤輝が初回にホームラン打ちました。これはね、まあ、どう言うたらいいのかな。うん、打ったのは打ったんですけどね。この時の状況は、えー、サトテルは1ワ1ンワンから、カウント1ワ1ンワンから3球目を打ったんですけども、ね、3球目っていうことは、あと前の2球があるわけなんですね。前の2球は、ね、アウトコースにストレートが来ました。それボールでした。次、インコースにボール、ストレート来ました。低めに。それは打ってファールだったよな。インコースの低めのストレートはやっぱり難しいだめや。ファール。ファールにするのは精一杯やったんやろな。ね、ここでストレート2球見てんねん。3球目にまたストレート来たい。で、インコースの低めやった難しいだめやんか。それが真ん中低めに来たわけよ。あ、サトテルは、さっきファール打ったようにもう、ちょっと打ちやすい球来たわけや、サステル、話すれば。で、高めの速い球は詰まるやんか。低めは、あの、手が伸びるから打てるんよ。で真ん中の低めやったから、ちょうどタイミングも追って、いい感じでスイングできたんやね、あれ。だから、ホームランになったんこれは、たまたまそこに投げてくれたから、ホームランできたようなホームランやな。だから、このホームランを打たれて、まだ、あの、すぐホームランを打ち出すかって言ったら、多分無理やと思うわ。今日のサドテルのうちね、4打数1安打3打点いうのはホームランね。1安打もホームランね。ということは、後の打席は、凡退してんのよ。で、一個三振してるし。ということはね、今日この後の打席、あの、ホームランの後の打席ね、第一打席やからホームランは。あと三回経ってんねんからな。せめて一本は、もう一本は、いいヒットを打ってなあかんねん。それを打ってないやんか。ということは、例えばまだ、調子が無理だとは言えんな。たまたまな。そうやな。自分が打てる球が来たんや。うん、枠井もそんなにスピード出されへんからスピードそのストレートぐらいやったら打てるわけやんかねそれが1球目はボールやったとで2球目はストライクコース来たけど内角低めやったと打ったけどもファールになったとほな今度真ん中来たから打ちやすい球が来たわけやな今までで一番でそれを取られただけでたまたまやってそれはなあその緩いボールから練習してったらいいのにな緩いこともないんで、あの、若いのストレートやから、そんなにゆる緩くもないんやけども。けどその辺から、コツコツ練習してさ、打ちにくい球とか練習してたんや、打てるとこから。うん、いや、だから、だから実際問題ね、あの、サトテルには一番練習してもらいたいのは、
、あの、内角高めのストレート、150キロ級のストレート。これを、ボールストライクの見極めをする練習と、えー、それがストライクに来た時に打つ練習よね。それをしてほしいね、ほんまはな。そうせえへんかったら、あの、多くのピッチャーが、割と球速いピッチャー投げるピッチャー多いからさ、あの、そこで攻められるわけやんか。それを打たんかったらさ、やっぱり打てないんよ。それを打つことによってピッチャーは投げにくなるわけ。あ、ここ、サトゥル打てるようになったって、こう、こう変わらけやな、ピッチャー連中のな。そうしたらそこ、あの、間違って投げたら打たれるやん。ほんなん投げにくなるわけや、そこは。そこは投げにくなるいうことは、投球の幅が狭くなるわけや。ほんなら、サトゥルからしたら、幅が狭なるいうことは打ちやすくなるいうことや。あっちこっちけえへんようになるから。絞れてくるわけだんだん、玉が。な、ほんなら、どうしたらいいか言うたら、今、さっき言うたようなことよ。その練習すべきよ、それを。ボールは見送る。ストライクが来たら打つ。打ってヒットにできるのが一番いいけど、できへんでもファールにはせなあかんわな。でもしかも、いい当たりのファールぐらいは打ってほしいよな。いい当たりされたらピッチャーは投げにくいから。そこまで言ってほしいよね。低めは割と打てるから、サトテルは、もともとが。低めの変化球だって割と打てるから。ストライクやったら。フォークみたいにボールになるフォークとかやったら打たれへん空振りやで。ストライクコースに来ると割と打てんねん。まあ、それへん、まあ、もうちょっと練習せなあかんねんけど、練習せえへんからな。<笑>せえへんで決めつけてたら悪いかもしれんけど、<笑>やってる方にやってる気が知らんで。テスト勉強みたいなもんやな。知らんけども、どうもやってるように見えへんねんな。<笑>まあ、ただ最近、あのここ何打席かというか何日かここ23日やね試合見てたら割とボール見送れるようになってきてんねんそれはちょっとよ,ようになったかなとまずさとてるはボールはほらんことそっからやらなあかんでってこう前に言うてんねんね俺動画でね<笑>そうやな、うん、言うてるからでそれをちょっとやりだしたから思ってねホンマやな<笑>、うん、だそれをやることによってこう打てるようになってくるからさあの自分に有利なカウントに少しずつなっていくからさそうなればいいなと思ってるんですけどね。で、まあね、岩崎はさっき言ったように、昨日だけてくれてたら昨日今日と勝てたのになっていう話ですよね。ほんまに昨日が、今日のピッチングみたいで、昨日ほんまにどこまで悪かったってちょっと疑問に思うよね。そして、阪神は結局今日勝って中日戦は一勝2敗。で、その DNA の3戦目に、まえー、負けてるんでな。えー、そこから負けが連続してて参敗してたわけ三3連敗やったわけやけど、それもストップかけられた。これでできたと。今日負けたら4連敗してたとこやったけど、3連敗で終わったと。いうところで、結局46勝35敗で、えー、引き分けは3つか。えー、だから、貯金が11。11ね。いうことで、えー、まあ、折り返せるとオールスター後ね、えー、トップでね、1位で。ただ、広島がね、ここのところの勢いが、ちょっと、普通やないわ。だって2位が DNA やったのに、その2位をひっくり返して、2位に踊り出てきたからな。直接対決で DNA を落として。しかも5連勝や、今。まあ5連勝でオールスターに入るから、その5連勝がちょっと、気分的に途切れるやんか。でも、ただ記録的には続いてんねんで。で、まあ、直接、休み明けは、広島とは当たれへんけど、ヤクルトやねんな、阪神は。阪神、オールスターにたくさん入ってるからさ。それで疲れ、疲れへんよう,うに。だから、ね、オールスターで疲れんようにしてほしいね。うまいな。オールスター明けっていうのは、この22日の土曜日、日曜日っていうのは、ヤクルトと、で、せんねんな、神宮でな。2000円、2000円。やから、神宮まで行かなあかんねんから。あの、ほどほどにしてほしいよね。かといって、打たれたり、全然打てへん言うのもちょっと嫌やけどな。まあ、ほどほどにと。一番、ええのは、あの、調子の悪い選手がオールスターで調子ようなって帰ってきて、ね、また、あの、ペナントレースが、ね、セリーグは、リーグ戦始まって、打ってくれたら一番いいねんけどな。それが一番理想ですよ。まあ、そうなってほしいなとは思ってます。以上です。